Buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente en su programa al mediodía. Hoy hablaremos de los cuidados de la piel, importantísimo. Empezamos viendo un video que es viral y que ha pasado por todo el mundo. En realidad una marca de protector solar la había realizado, pero es tan icónica y tan bien hecha que decidimos ponerla también al principio del programa. Tenemos, como siempre, a dos especialísimos invitados que nos van a ayudar para responder todas sus preguntas, porque como siempre digo, este programa es de hecho también por ustedes. Las líneas, abiertas, las líneas se abrirán después de un momento. A Melina les dirá los números, pero mientras tanto vamos primero a presentar a quienes nos acompañan la tarde de hoy. Eh, la doctora Mariana Ortega, ella es de Mir Miriam Ortega. Doctora, ¿cómo está? ¿Todo bien? Hola, sí. Buenas tardes. Mucho Bienvenida. Gusto. Encantada de estar acá con ustedes. Qué bueno, gracias por acompañarnos. Y el doctor Vicente Tuapanta, también es dermatólogo. Don Vicente, ¿cómo está? Bien, muchas gracias. Llegó Encantado bien. Encantado de llegar. Estamos muy bien. Sin problema. Sin ningún ¿Cómo problema. está el tráfico en la ciudad? De lo mejor. Yo vivo. Sí. Estoy ¿En cerca. serio? Y aquí a cuatro cerca. cuadras. Ah, usted Amazonas, vino Llorellano. sin mayor problema. Un poco complicado, Entonces, pero tráfico logramos siempre. llegar. Esto es complejo, pero bueno, llegamos. Dame. Hola, hola. Hola, hola, muy buenas tardes con todos, qué gusto poder acompañarles el día de hoy. Y bueno, mencionando un poco de lo que acabamos de ver al inicio de este video, se llama Como el Sol TV. Este experimento fue ideado por el estadounidense Thomas Leverett con el fin de que la gente vea la importancia de utilizar el protector solar. Y eso es lo que queremos también aquí incentivar a que se cuide, que se cuide su piel. Y por eso queremos que nos cuente, ¿usted utiliza protector solar? ¿Cómo cuida su piel? Llámenos por favor a los teléfonos que aparecen en pantalla, 3970-822 y 3970-803. Están todos cordialmente invitados a interactuar con nosotros y por supuesto con nuestros invitados, Artur. Claro que sí, y yo creo que una de las primeras eh, preguntas que podemos así hacer antes de volver a repetir que lo que queremos es que ustedes nos llamen y poder aquí eh, responder sus preguntas es, bueno, ¿cuán perjudicial, doctora, es el sol hoy en día para eh, quienes vivimos en el planeta? Ahora es más peligroso que antes. Bueno, buenas tardes. Sí, evidentemente la radiación solar ahora causa un montón de problemas dermatológicos. Antes la, la capa de ozono era un poquito más gruesa, ahora uh -huh. sabemos que es menor. Además, nuestro país al estar situado en la línea ecuatorial, pues tiene una radiación, no sé si llamarle privilegiada, porque más o menos, realmente o más. es mal privilegiada por las consecuencias que nos trae eso a la piel. ¿no? Por supuesto. Especialmente es... la la presencia de cáncer de piel, que en los últimos años pues, se ha incrementado increíblemente. ¿no? Doctor, ¿se ha incrementado el cáncer de piel? ¿Eso es verdad o es solamente una percepción? Sí, se ha incrementado y además tiene que ver también el nivel de educación y de cultura de la población. Anteriormente nadie se preocupaba de las radiaciones solares, ni siquiera de su, de su aspecto físico. Uh -huh. Actualmente, con la información que está al, al día, digamos, eh, tanto en la radio, televisión, los medios escritos, etc., toda la población está informada de que es necesario protegerse del sol. Pero ¿de qué, de cual, qué población? Uh -huh. Tómese en cuenta que, por ejemplo, las personas que tienen la piel negra, 
totalmente negrita. Ellos no necesitan protección solar, no, te, no necesitan protector solar. Ellos ya tienen al 100% la protección solar por la melanina que ellos lo tienen. Por lo tanto, ellos no necesitan ningún tipo de protector solar. Entonces, no el negocio, digamos, de eh, indeterminado. Solamente hay que determinar quién sí necesita el protector solar. ¿Quién la, necesita, doctor? Las, las personas, personas que tienen de piel la piel blanca. Quizás? La piel blanca, piel tipo 1 que se llama, que tienen ojos azules, ojos celestes, y cuando se exponen al sol jamás se negrean, se enrojecen. Uh -huh. Ellos necesariamente necesitan utilizar protector solar. Uh -huh. Ahora en el Ecuador nosotros tenemos diferentes tipos de pieles. Uh -huh. Entre ellas tengo esta piel mía que es una piel cobriza. Y yo no utilizo nunca protector solar. Y además yo estoy en mi oficina. Entonces, mi protección, la melanina que yo tengo, es suficiente en ese caso. Para mí, para usted, usted lo necesita y el señor que tiene la piel oscura no la necesita. Tómese en cuenta bien esto porque se generaliza que es necesario para todo el mundo. utilizar para, todos. para todo el mundo el negocio de los protectores solares. Oiga, es indiscriminadamente. Hablemos del negocio de los protectores solares también. Eso, tam, eso entre otras cosas ha hecho que mucha gente dude en utilizarlas. Uh -huh. Porque dicen y, coincidí, y, y coincidió que con, mientras más se usó protectores solares, más la gente eh, se empezó a enfermar de eh, cáncer a la piel. Esto también pasaba por eh, que el sol cada vez llega con más radiación a la Tierra. En realidad sí funciona el protector solar. Sí, sí funciona. Bueno, también debemos considerar que la exposición solar intermitente es más riesgosa que la continua. Entonces, uh -huh. no es lo mismo una persona que vive todo el tiempo expuesto al sol que aquel, aquella persona que va todo el tiempo a la playa, digamos, intermitentemente. Entonces, ahora la situación económica pues ya nos da un poquito más como para ir todo el tiempo a la playa. Entonces, yeah. la exposición solar intermitente sí afecta. Doctora, sí, ¿puede ser también solar. que la gente empiece a creer que no sirven los protectores solares? Porque a veces nos dicen que tiene 100 de protección, pero en realidad tienen la mitad o menos. ¿Será que por ahí surge la duda de que no tienen un, que bueno, no sirven los protectores eh, bueno, solares? Bueno, el, el SPF, a lo uh -huh. que las personas se refieren, no indica qué tan potente o qué tan fuerte sea el protector solar. Lo que me indica uh -huh. es... Por ejemplo, si es que un paciente, una persona sale y se pone muy rojo, muy rojo al momento de exponerse al sol, necesita un SPF mayor, pero la persona que sale al sol y no se pone muy rojo necesita un SPF no mayor de 30. Entonces, uh -huh. eso es importante porque la gente cree que 100 es superpoder o más 100 no, o más 120. Es didáctico esto. Entonces, ¿verdad? es la muy importante eso. ¿no? Muy, sí buena, una muy buena explicación. Una Vamos a dar la bienvenida a Edwin Lucero desde Quito. Ay, se nos fue la llamada. Por favor, Edwin, vuelva a llamarnos para que nos cuente si usted utiliza protector solar y que nos cuente también si alguien de la familia ha tenido algún problema con la piel. Seguimos entonces. Hay algunos datos también en lo que respecta a, a estadísticas de Solca, donde nos dice que hace 11 años el cáncer de piel rondaba los 150 casos y hasta menos de 100 y actualmente supera los 200 casos, doctor. Hablemos un poco de eso, de cómo también ha ido aumentando. ¿Será que la gente se está cuidando menos o también la atmósfera, el cambio de climático nos está afectando? Hay que tomar en cuenta un factor muy importante y es de, digno de aplaudirse, porque anteriormente, digamos que los médicos en general manejamos el cáncer de la piel y no se reportaba. Actualmente, actualmente hay y, y cuando se manda a hacer una biopsia, un estudio, uh -huh. posteriormente ya le llega la, el, el requerimiento de la información respecto a ese cáncer de piel. Uh -huh. Eso es de aplaudir, es digno de aplaudirse. Por lo tanto, por lógica, si anteriormente también. no había esos reportes, pues ahora se reporta con mayor, eh, digamos facilidad y, uh -huh. y, y digno de aplauso, vuelvo a repetir. Entonces, en ese caso, se ha notado pues, que ha aumentado el cáncer de, de la piel. Y en general, como bien decía la doctora, pues no eh, ahora en la capa de ozono ha disminuido uh -huh. y eso. Y tomar en cuenta también que en general también en la zona de los Andes, todos los Andes, nosotros estamos a 2.800 metros sobre el nivel del mar. Claro, sí, Entonces, claro, la capa sí, atmosférica sí, 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 es una barrera. Para llegar a Guayaquil, el sol tiene que atravesar esta capa atmosférica. Uh -huh. Y entonces, allá generalmente la piel solamente se oscurece, se negrea. Pero en Quito, la piel se quema. Por lo tanto, en Quito debemos tener más cuidado, especialmente más cuidado. con los cuidados como utilizar sombrero, estamos... ropa manga, de mangas largas y, y, y también la, la hora que es muy importante, especialmente de 8 a 4 de la tarde en el Ecuador y en los países que están cerca de los polos, el sol de 9 a 3 de la tarde. En Quito estamos a fuego alto, como dirían por ahí. Así, es. Así es. Muy bien, ahora vamos a dar la bienvenida, ahora sí, a Víctor Hugo Moreno desde Quito. Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentra usted? Buenas tardes, niña, estoy aquí de Quito. ¿Cómo está, Víctor? ¿Usted utiliza bloqueador solar? ¿Cómo cuida su piel? Sí, le cuento a niña. El mes de octubre yo tuve una, una cita médica con, derma, con dermatología. ¿Ya? Porque yo tenía una, mi frente, toda la frente mía era como que 
eh, eh, tenía pues, dentro de la piel granitos de arroz, se, yeah. me, se me saltaba, y una caracha en, la, en, la, en el rostro, en la parte del rostro, en el lado derecho, y no, no me, me salía cascarita, me, me quedaba ya. Yeah. Pero tuve la cita médica y me dieron el 5 litros, no sé cómo. Pues, me, había puesto, sí. me había puesto yo esa crema. Me anticiparon todo lo que me, los efectos que tenía, se me hizo roja una sola, una sola caracha, se puede decir. Luego me, me dieron la, la crema del, del, del epicor, el epicor. Me puse esa crema, el epicor, estoy bien. Pero ahora la consulta mía, yo estoy usando el bloqueador, el umbrella, ¿no?, y me dieron, tengo un problema de que al, al pie de la, de la oreja de izquierda se me ha quedado unas manchitas negras. Mi piel está pero lisita, ¿no? Todo, esa, esa manchita de ahí y de la nariz un poco lo mismo la barbilla, porque yo no me había costado la, bar, la, la, la barba. Ahora le consulto al doctor y a la doctora, ¿es necesario ponerme yo en esas partecitas de la, de la cremesa que me sanó? Sí. Muchísimas gracias, don Víctor. Una pregunta más, nada más. ¿Qué, qué edad tiene? 78 años. Ah, 78 años, 78. una edad ya eh, más o menos avanzada. ¿Qué le podemos decir, doctora? ¿Qué le podemos recomendar? Bueno, eh, tendríamos que revisarle realmente qué tipo de lesión es, porque el 5-fluoracilo que menciona es una crema que identifica lesiones malas o premalignas. Entonces, yeah. uno se aplica en toda la cara, evitando el contorno de ojos, y el medicamento identifica las lesiones. Les hace costras, carachas, cae y la piel queda pues sin lesiones premalignas. Uh -huh. En algunas personas, como los hombres que tienen el cabello corto, se recomienda también pabellón auricular yes. o la calva, ¿no? Entonces, tendríamos que revisar si esa mancha a la que se refiere es otra lesión premaligna para poder aplicarse la crema, si no, pues eh, no sería necesario. ¿no? Como siempre, indispensable, entonces, más bien la consulta al médico. Aquí nosotros le podemos dar una especie de guía, pero siempre es indispensable. Si usted cree que podría estar empezando algún tipo de enfermedad, no hay nada como ir a donde el especialista, porque además el cáncer de piel es el cáncer con más posibilidades de curar si se lo detecta a, en tiempo. El, a tiempo, pues, doctor. Sí, efectivamente, traía aquí una foto para que se muestre, por, por favor. favor, que, como vemos aquí. Eh, ¿Qué quiere decir la foto que vamos a ver? La foto quiere decir, Ahí está. estamos viendo justamente una persona de ojos, de ojos claros, ya. ¿no? rubia. ¿Es de esa foto de ahí, doctor, o la otra? No, la que estaba acá. Ahí, estamos esa bien, foto sí. De, ya, okay. Eso, si la acerca, por favor, la de arriba. Ajá. Vemos allí que es una persona que tiene ojos claros, uh -huh. es rubia, y que cuando se expone al sol, ella no se negrea, siempre se va a enrojecer. Uh -huh. eh, y eh, con los años ha acumulado las radiaciones en toda su vida y el daño ya está hecho. Entonces ahí vemos unas lesiones que son carrasposas, que son Esto ya rasposas. Esto es un poco más avanzado. Claro. En este Entonces caso, esta está ejemplo. en una etapa que se llama queratosis actínicas o queratosis solares, que son lesiones precancerosas. Eh, y vemos también cierto tipo de arrugas, porque el sol ha dañado la, los pilares de la piel, ha, ha dañado el colágeno y por lo tanto la, el, la piel se está como hundiendo. Ah, digamos es como que la columna de... van a ser permanentes, doctor? No, las puede... manchas deben tratarse, debe se ser tratada tratar. por el especialista. Lógicamente sí. lo que estamos hablando aquí es que debe ser chequeado por su especialista, evaluado y tratado. Uh -huh. Y en este caso, como vemos, eh, está claro, ¿no es cierto?, el tipo de piel que estamos hablando. La piel cobriza, la piel negrita, la piel blanca y estamos hablando también de la gente que vive en el campo, que trabaja en el campo necesariamente, de los que vivimos en la ciudad. Entonces, diferentes formas de ver eh, la, la piel y entonces todos ellos, todos esos señores, esos ciudadanos, deberían hacerse en algún momento un control con su médico especialista. No necesariamente particular y que el hecho de que no tenga dinero no justifica que no se haga chequear con un especialista. En todos los hospitales hay un especialista. Estamos allí siempre para servirles, para ayudarles y sabemos diagnosticar perfectamente Gracias. todos los médicos dermatólogos qué tipo de piel tiene y qué es lo que tenemos que hacer con ella. Gracias, doctor. doctor. Eh, tenemos otra llamada en línea, solo que antes de dar paso a nuestra llamada, queríamos concluir el tema de lo que usted mencionaba del enrojecimiento. Cuando nos vamos a la playa, muchos nos hacemos como camarón, se dice como normalmente. ¿Eso también puede ser un indicio de a, a futuro que nos pase, por ejemplo, lo que tenemos, estábamos viendo en las imágenes? La doctora mencionaba, no es lo mismo recibir el sol permanentemente uh -huh. que 
por, lo, por cortos periodos de tiempo periodos. o esporádicamente. Uh -huh. Entonces, si en el caso mío particular de mi tipo de piel, yo me voy a, a, al campo uh -huh. y permanezco tres, cuatro días ya expuesto al sol, Ahí ya sí se me formó la melanina, ya estoy protegido, no hay problema. Pero salir de una sola, ir y ponerme en bikini, vengo quemado, me quemé. Las radiaciones, como no hay melanina, quien le proteja, las radiaciones penetran y van destruyendo la estructura de la piel. De a poquito entonces. Muy Eso bien. es lo importante. Ah, me tenemos Así una es. llamada. Ahora sí, muy buenas tardes. Mercedes Llanes, gracias por la espera y muchas gracias por comunicarse con nosotros. Cuéntenos, ¿cuál es su inquietud? Eh, buenas tardes. Eh, a los doctores, por favor. Eh, a mi niña le salieron unas en la piel unas manchitas blancas y en el lado de la pierna eh, pero fuimos a que le hagan ver es preciso que eso vea una dermatóloga uh -huh. porque la persona que nos indicó es un médico general y, y ya nos mandó unas recetas que no no tengo la certeza de colocarle porque o sea una es una eh, supuestamente una pasta de zinc que le mandó me mandó a comprar en la en la botica alemana bueno, es, eh, sé que es reconocida, pero no tiene la, la pasta, ningún eh, registro eh, oficial, no sé eso tan confiable sea. Y, y en vista de que le mandó, o sea, le manda para la carita una pasta de zinc y para la pierna le manda un clo, clori, a ver, clofin, clo, a ver, no sé, clofin, Mer gol, Mercedes. Bélico. Y, y, y lo mismo, y, y decía que es por la piel seca que, que, que ella tiene, claro. pero también para los labios porque eh, resulta que ella en el lado de la boquita se le abre, se le parte. Y, la, la comisura y, de los labios, claro. Exactamente. Entonces yo lo yo que le quiero preguntar, por favor, ¿es confiable eso que, que un médico gracias. general le, le mandó a poner a mi niña? Gracias, gracias Mercedes. Bueno... Por la edad de la, de la niña, sí. más o menos, por lo que podemos ver, es de, seguramente tenga algún tipo de enfermedad. ¿Qué podemos recomendarle en este caso a la televisión? Bueno, siempre es importante el control dermatológico. Lamentablemente en el país no tenemos médicos generales que sepan algo de dermatología. Realmente se, en, en, en la formación nos enseñan muy poquito. Yeah. Entonces es un poco complicado, ¿no? Pero según lo que me indica, eh, pueden ser manchas blancas, que se conoce como pitiriasis salva, que el resto de la población siempre considera que son hongos o eh, uno uh -huh. ve la típica manchita blanca uh -huh. en el niño escolar y dice, es un hongo, hay que ponerle un antihongos. Eso generalmente se da en pacientes que tienen la piel reseca, que se exponen al viento, al sol, típico de época de vacaciones, yeah. el chico Grande. va al partido de fútbol, aparece la manchita blanca en la cara, en el brazo, entonces eso, hidratar, poner protector solar es suficiente, ¿no? Muy bien. Tendríamos eh, que revisar la, el, el tipo de lesión, pero según lo que me dice sería suficiente solo, señora, que le aplique una crema hidratante, que le ponga protector solar y si en un tiempo no cede, pues acudir al especialista. Bueno, especialista. ¿no? Fantástico. Nosotros estamos hablando, como les anticipamos al principio del programa, de eh, los problemas que tiene la piel. Hemos decidido empezar con el cáncer de piel por ser eh, uno de eh, primero más peligrosos y segundo, en el que más incidencia hay en la población. Así que si podemos continuar con esto, luego vamos a hablar del resto de enfermedades, de las más, de las más comunes. Eh, vemos que también eh, a partir de los 12 años, Amelina, o sea, hay otra enfermedad muy compleja también y antes hay muchísimas más. Pero mientras tanto vamos, vamos a darle una, la, el recibimiento a Berta de Quito que nos está llamando. Doña Berta, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Una preguntita, por favor. <risa> Tengo una señorita de 18 años y tiene bastante acné. Y, y le queda, se le quitan las manchas del acné y le queda eh, la mancha morada, negra, y no se le quita por nada. No sé qué, qué podré hacer. Uh -huh. eh... Porque incluso estaba con el tratamiento de esa... Eh, de esas pastillas que son para el acné ¿Y si... pero ya no tiene pero esa mancha de la de lo que tuvo las espinillas no se le quita por nada es una mancha negra, negra, negra negra ¿en qué parte de la cara? discúlpeme eh, en, to en toda la cara los como los donde le salga en la frente, en la cara ya yeah. Uh, muchas muchas gracias, sí, el acné es un tema muy complejo doctora, ¿cómo tratamos el acné? porque además una cosa es tratarlo desde afuera, otra es sufrirlo, sí. es verdaderamente complicado es un problema ahora en el adolescente no es como antes, pues ahora uno quiere verse hermoso, perfecto hay el llamado bullying ahora en los colegios entonces los chicos siempre quieren verse bien 
quieren estar las chicos y las, los chicos y las chicas, ¿no? Bueno, tenemos distintos grados de acné, tenemos que ver el, el, el grado 1 para que el, la, me entienda, son el típico barro que uno tiene en la uno cara. El grado 1 por el que pasamos casi, sí, casi el, todo. La, ¿no? la piel decir, brillosa, el barrito por, por ahí. ahí salía uno el grado 2 ya empiezan los, las, los granos rojos, las pústulas que uno se, se está molestando, tocando. Ya. El grado 3 o 4 pues ya viene con las cicatrices, lo, las, los nódulos, esa espinilla ciega que la gente uh -huh. conoce. Y que Entonces, es muy doloroso. De, muy doloroso eh, y que deja las cicatrices o las secuelas que es importante. Ya cuando tenemos secuelas o, eh, o cicatrices tipo varicela que son deprimidas o tipo picayelo como que han agarrado y nos han hecho con una agujita en la cara Luis. entonces ahí el tratamiento ya tiene que ser oral no y hay, que, hay que tomar medicación porque puede progresar y los niños pues quedan con la secuela pero en el grado 1 únicamente nosotros aplicamos sustancias que hagan que se regule la producción del sebo en el grado 2 necesito medicación para que esa glándula que está hinchada se desinflame y en un grado 3 pues cerrarle a la glándula ya definitivamente dependiendo de la edad del paciente ¿no? Por supuesto. doctor la tecnología ha ayudado, ha avanzado los últimos años porque uno veía que antes, en realidad hace 20 o 30 años le pasaba, uno de estos grados clase 5 o clase 4 o 4 o 5 eh, te, se, tenía complicada el resto de su vida. ¿La tecnología ha ayudado en este tema? Mire, eh, cuando se habla desde el punto de vista médico lo que importa, como dice la doctora es un diagnóstico exacto y generalmente no todos los pacientes tienen un solo grado, tienen una mezcla, mm -hmm. tienen ahí de todo, es como una selva. Usted yeah. va a tumbar una selva, cada... pues tiene que ir primeramente con un tractor a tumbar los árboles grandes, después va con motosierra los, los medianos, yeah. con machete los otros y finalmente el rastrillo. Entonces no todos los pacientes vienen con un solo grado, vienen con diferentes grados, unas lesiones mixtas. Entonces, y también debe hablarse también el tipo de piel, no solamente claro. el, el, el grosor de la piel, si la piel es grasienta, si la piel es gruesa. Sí, sí, y entonces, en general, mi consejo es que debe pasarse siempre por el médico especialista. Él le va a ayudar. Y que tenía, tenía una acotación anterior, en el caso anterior se conversó, de que fue donde el niño, a donde el médico general. Primer error. Y si el problema está en la piel, el médico general no debe tratar la piel. Debe solamente designar. Eso es todo. Y si tiene un problema en el ojo, el médico general no debe tratar, sino mandar donde el especialista. El especialista. Como es en el extranjero, como es en Europa y en Estados Unidos. No, no, y eso se hace aquí también, otro. en realidad, uno va al seguro y le, luego le, el y, médico y, general le asigna. Y en segundo lugar, se mencionó, me fui a la botica alemana y ahí me vendieron el remedio para tal cuestión. ¿Qué es la botica alemana? ¿Qué es una farmacia? ¿Le, le, le dieron el permiso para que trate pacientes o para que prepare y cumpla las órdenes del médico que le, que le ordena? Se está tergiversando aquí totalmente. Aquí el único que puede recetar y diagnosticar y tratar es el médico. Y mandar la receta, como nosotros sí respetamos, mandamos a la farmacéutica para que prepare, pero no para que se haga médico. Claro. El error Así. es cuando empezamos a usar lo que la vecina nos dijo, lo que la abuelita nos dijo, y en realidad hay que ir donde el especialista. A veces en las espinillas hasta se ponen pasta dental. Entonces eso no, hay que ir donde el especialista para que nos guíe. No ah, pues nosotros... ideas, no, no yo ideas. he escuchado, yo he leído. También dime que no te has puesto alguna vez nada alguna de cosa nada. que te han recetado. Nada. Agua de matico la... también se puede Las autoridades ahí. deberían tomar cartas Pero en por el asunto. Supuesto, ¿no? De hecho, hay, hay leyes sí. que protegen precisamente al consumidor. Nosotros nos vamos a una pausa, pero volvemos ya con muchísimos más temas. Más. Vamos a hablar también de la psoriasis, vamos a seguir hablando de este tema de las, eh, del acné porque es, hay muchísimas llamadas al respecto y por supuesto también de otras que empiezan antes. Ni bien usted nace ya podría tener algún tipo de problema aquí. Ponemos ahora. Nosotros aquí en Al Mediodía, recuerda que estamos hablando sobre la piel, sobre las enfermedades, las consecuencias que tienen también cuando no, usted no tiene un buen cuidado de su piel. Así que a continuación le presentamos un reportaje que hizo nuestro compañero Arturo para saber también algunos de los tipos de enfermedades que existen al respecto. Veamos por favor. Es el órgano más grande del cuerpo. Su composición es inimitable. En los párpados tiene un espesor de 0,5 milímetros y 4 milímetros en cambio en el talón. Seguramente ya sabe de qué hablamos. De la piel, un milagroso órgano que tiene la capacidad de regenerarse y autocurarse. Y bueno, 
En ella también aparecen ciertas enfermedades. Algunas podrían ser muy molestas y en casos extremas hasta mortales. Según el doctor Juan Francisco Barzallo, las más comunes dolencias se derivan en tres y atacan, a su vez, en tres etapas de la vida. Si hablamos de los niños o los infantes o podemos hablar antes de la pubertad, lo que nosotros más vemos son esos niños que tienen esa tendencia a la piel seca. Nosotros eh, lo llamamos dermatitis atópica. Es una condición de carácter hereditario, es decir, hay una predisposición a heredar. Si algún papá, mamá, abuelo, bisabuelo, alguien tuvo esta, este problema o esta condición de la piel seca, el niño tiene tendencia a heredar. El médico nos sugiere también tratamientos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tenemos que evitar irritar más esa piel. ¿Cómo evitamos? Uno, tenemos que usar un jabón muy suave. Después, tenemos que evitar la, el uso de textil que no sea algodón. En estos niños tienen que utilizar su ropita, tiene que ser de algodón. A las mamás tenemos que decirle, por ejemplo, cómo va a lavar esa ropa. Entonces, esa ropa tiene que dar un doble enjuague. Recuerda que pueden quedar residuos de detergente o de jabón normal en la ropa. En tanto, la segunda enfermedad más común inicia en la pubertad. Sí, el molesto acné. Se puede presentar en distintos grados y siempre, siempre será un problema mayúsculo para los adolescentes. Esto es normal. Lo que tenemos que hacer es evitar el resto de cosas que pueden eh, grabar, empeorar el cuadro, como por ejemplo la ingesta de vitaminas. Ahora, las hormonas o las vitaminas, las proteínas que se encuentran en los alimentos, en las frutas, en las verduras, no agravan el acné. Eso es importante. Son las que están hechas en el laboratorio las que agravan los problemas de acné. Y a partir de los 35 a 40 años podría iniciarse otra afección, que en el Ecuador, por estar en la mitad del mundo, tiene mucha incidencia. Se trata del cáncer de piel. El cáncer más sencillo de curar, según los especialistas, si se lo detecta a tiempo. El tipo de lesiones precancerosas son estas que son ásperas, que en algún momento se pueden lastimar, pero empezamos a ver que hay una descamación todo el tiempo en alguna área. El consejo es evitar la radiación rebeleta en horas pico. Andar por la sombrita. Eso no quiere decir que no nos pongamos protector solar. Sí. Hay que ponerse, pero eso no nos da permiso de asolearnos en exceso. Andar por la sombrita, utilizar su protector solar, ropa que tiene que ser cubierta, una sombrillita y evitar los excesos. La contaminación, el estrés, la mala alimentación también podrían ser la causa de enfermedades menos comunes, pero muy molestas para sus pacientes. La psoriasis, por ejemplo, que además de ser genética, se radicaliza por ser esencialmente psicosomática. Y bueno, uno de los mejores consejos, vaya siempre por la sombrita. Obviamente también siempre con los cuidados dermatológicos importantes. Ese dedo que veían ustedes ahí cuando hablábamos de psoriasis era mío, porque yo tengo todavía por ahí ciertas, eh, un poquito, secuelas, secuelas de, la, de esta enfermedad que eh, me agarró durante una época muy duro y me comentaban también los especialistas que ha habido un eh, crecimiento de esta enfermedad. Se debe mucho al eh, ambiente, es decir, hay demasiado, el ambiente está muy seco, además de que eh, es muy contaminado. ¿Es cierto que ha crecido la enfermedad, una enfermedad como esta, como sí, la psoriasis? ha aumentado, pero yo le atribuyo a que uno ya habla de dermatólogo, ¿no? Entonces, uh -huh. A uno ya asiste a la consulta y además se ha dejado un poquito el tabú porque pa los pacientes con psoriasis les da mucha vergüenza, entonces claro. a ellos no les gusta que le vea a nadie. Uh -huh. Pero ahora como ya se habla de, de la consulta especialista, pues la gente un poco como que se ha dirigido. Hay que como que medio ambiente que intervenga mucho, quizás no, no le atribuiría mucho al, al ambiente. ¿no? Ah, sí, no, eso, más eso bien. es importante. Doctor, ¿cómo debemos tratar la psoriasis? También decíamos una buena alimentación, ¿ayuda a esto? Bueno, dejemos la alimentación por un lado. Perfecto. Mire, todo problema, todo problema, todo problema, dicen los abuelitos, no te vayas por las ramas, ándate por la raíz. Uh -huh. Y este es un problema. Yo como soy del campo, siempre comparo con cosas del campo. Uh -huh. Entonces tenemos una raíz del árbol, un tronco y las ramas. Y me dijeron que todo problema no hay que irse por las ramas, sino por la raíz. Uh -huh. 
La pregunta sería, ¿cuál es la raíz de la psoriasis? ¿Cuál es la causa de la psoriasis? Doctor, dígame usted, ¿conoce cuál es la causa de la psoriasis? Primera pregunta. Y segunda pregunta, ¿y usted puede quitarme la causa esa? Entonces, mira las preguntas. ¿Cuáles son las causas de la psoriasis, doctor? La causa no se la conoce. No se la conoce. Es una enfermedad de causa desconocida. Yeah. Imagínese usted. Entonces, existen mil hipótesis. Hay niveles de psoriasis también. Ah, bueno, ya clínicamente. Uh -huh. Dejémosle entonces la hipótesis de allí, de por qué y por qué. Yeah. Ahora, de las, de las formas de psoriasis, también hay diferentes formas. Psori psoriasis, una se llama gutata, en forma de gotitas, otras son en forma vulgar y otras son psoriasis inversas, pero todas tienen un, algo en común. La lesión es típica, es de psoriasis. Y una selección de psoriasis sería... Miren, ahí tenemos algunos ahí ejemplos. Por ejemplo... Porque cuando uno empieza, yo le digo por experiencia, doctor, cuando uno empieza a tener la, la enfermedad, no sabe qué es, cree en principio que puede ser un hongo o algo así. Yo me acuerdo que fui al dermatólogo y me dijo, qué pena, me hubiera gustado decirte que es un hongo, pero no, tiene psoriasis. Y es una enfermedad incurable, yo me asusté mucho, me dijo, es una enfermedad incurable con la que vas a tener que vivir toda la vida. Y eh, como tiene niveles también, y que a mí me agarró al principio, era casi invivible. No podía ni caminar bien, era un tema que daba vergüenza, eh, se me infectaban eh, lo, los nódulos, las, las heridas. Era un problema, Doc. Claro, efectivamente se dará cuenta que de inicio puede presentarse como una pequeña placa, una sola lesión, que llega donde el especialista ya le dice que es de, ya tiene su diagnóstico y le, dice, le dijo que no tiene, que no tiene curación, uh -huh. pero sí tiene tratamiento. Y el tratamiento puede ser bueno o malo. Pero caro, además, es, hay un tema también con el dinero. Yo me acuerdo, pagaba, eh, había unas pomadas muy pequeñas, que eran muy, muy caras. El tema de finanzas también es importante. Efectivamente. Entonces, ya el tratamiento puede ser bueno o malo. ¿Cuándo es bueno? Cuando va donde el que sabe. Uh -huh. Cuando va donde es su especialista. ¿Cuándo es malo? Cuando comienza a ir, como dijo usted, donde el médico general, donde el boticario. Primero, partamos por allí, que hay médicos especialistas en todos los hospitales del Ecuador, felizmente ahora, y en todos los cantones. Ya no es como antes que no había, primero. Y lo otro, que sea caro. Todo depende. Puede ser tratado con una simple crema que cueste menos de 10 dólares. Un tratamiento que lleve a la mejoría. No necesariamente a la curación, pero como usted, que está mejor y está muy bien, no tiene ningún problema y ya no, tiene, no le tiene miedo a la enfermedad, pero porque pasó por su especialista y él le ha ayudado. Y usted también ha aceptado, le han indicado de qué se trata, le han dado una leve explicación y entonces ahora vive tranquilo. La tranquilidad es muy importante. Cuando uno tiene la incertidumbre en las cosas, en todo problema, incluyendo el estado inmunológico, disminuye. Claro. Su estado emocional disminuye y usted está afectado, está enfermo. Es una enfermedad muy psicosomática, eso, eso lo digo yo. Ah, me tenemos una llamada. Por supuesto que sí, es Joana Jacome desde Quito. Muy buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, disculpe, quería una... Pregunta al doctor, a mi hijo de 15 años le detectaron vitiligo. Ya. He gastado en cantidad de plata, me mandaron a comprarle una crema, mitiskin y otra crema, pero no veo avances, o sea, quiero que me diga el doctor si hay cura o no es, porque dando gracias a Dios está en la caderita pero eso me da miedo porque he leído que va la cara, las manos, eso Ay. quiero saber. Incluso vi en el internet que en Colombia había un producto natural, pero no, nada de eso sirve. Perfecto, le agradecemos muchísimo, Joana. Doctor, respecto a la pregunta que nos hace Joana. Mire, eh, yo tengo aquí en, en mi celular uh -huh. un caso concreto de una niña que está en un 90% bien. Uh -huh. Y con un tratamiento relativamente barato. ¿De vitiligo estamos hablando? Claro, de vitiligo estamos hablando. ¿Y durante qué tiempo ha sido el tratamiento? Doctor? Aquí le tengo con fechas. Creo que en el lapso de unos seis meses ya ¿Seis está bien. ¿Seis meses? Todo el, mientras, todo, el, todo el brazo. ¿Qué le parece? Mientras la... usted busca un poco las fotos para poder eh, graficarlo mejor, ¿la enfermedad entonces puede ser tratada y puede ir mejorando el paciente? Bueno, el, el vitiligo igual que la psoriasis, no se conoce la causa, es multifactorial, pero se asocia, yo le englobo en tres cosas. La herencia, es decir, okay. que si tengo familiares con herencia, el, de, el tratamiento es un poquito más difícil, no es tan fácil. Sí, ¿no? genética, predisposición ¿no? genética, la cosa se ha complicado. Uh -huh. La segunda causa son problemas de la tiroides, una glándula que tenemos acá que uh -huh. controla un montón de cosas. Si es que tengo un paciente con vitiligo, descartar problema tiroideo. Arreglo la tiroides, vitiligo mejora. 
Y la uh -huh. tercera causa, la emocional. En niños, bullying en el colegio, el, los papás se están separando. Las, la, la psiquis hace que la piel reaccione de distintas maneras. Vitiligo, hablamos de la psoriasis, por ejemplo, estrés, uh -huh. mala noche, alcohol, tabaco, me fui de farra, eh, la placa de psoriasis me apareció. Entonces, el vitiligo hay que verlo, no en global. Tendríamos que primero hacer un examen de tiroides al, al paciente, ver la localización, ver si tiene herencia y si pues es más psicosomático con una cremita, eh, como dice el doctor, en unos seis usted? meses estaría bien. ¿no? Es, es, eh, estamos un, informándonos muchísimo. Doctor, uh -huh. sé que ya tiene eh, un par de fotografías de ahí que podemos enseñarle a la cámara. Claro. Claro Nos que sí, avisa bro. para ver eh, un poco cómo ha ido evolucionando Mira. esta enfermedad que es conocida, eh, se ha este dicho de paso, caso. porque eh, Michael Jackson la sufría. Claro, claro. Ahí, está. ahí está. Este ahí. es el caso de una paciente mía que fue vista en el mes de enero de este año. ¿Cuántos años? Desde el año tiene, pasado, doctor, 14 años. 14 años. Tiene en el hombro, tiene en el, en el brazo, en el antebrazo. Y si me permite, en unos Ajá. segunditos yo ya Seguimos. le tengo. Vamos no. a ver en cambio después Hay, de cuánto tiempo de tratamiento. Seis. ¿Hay una parte Seis del semanas. cuerpo donde se presente más ente, esta enfermedad? O en, o en, los parte pliegues aparece, en los pliegues aparece, generalmente, no, en los pliegues, los pliegues. aparece una plaquita en la axila, entonces uh -huh. el paciente con vitiligo llega y uno le dice, muéstreme axila, muéstreme ingles, eh, vagina alrededor del ano, es eh, una enfermedad donde se, se localiza en esas zonas y donde usted se genere traumatismos. Si el niño es pequeño, futbolista, le golpean con la pelota, placa de vitiligo donde le golpearon. Si es que me traumaticé o incluso la ropa interior está muy ajustada, la manchita de vitiligo en la zona del interior. Entonces, la, los pacientes deben llevar ropa holgada, evitar traumatismos, porque el vitiligo aparece en estas zonas. ¿no? Entonces, específicamente de, nada, de pliegues, sí, pero puede aparecer donde uno se traumatice. Muy bien, sí. tenemos ya en cambio la foto de él después. Eh, ¿Después de cuánto tiempo de tratamiento, doctor, es esto? Esta foto es del, de, al mes después del tratamiento. A ver si puedo Mire, ponerla. De inicio estaba totalmente, si ustedes le vieron, era totalmente nítida la, la mancha blanca, totalmente en, en, su, en su brazo y antebrazo. Yeah. Al mes de tratamiento nosotros ya notamos aquí que comienzan a aparecer unos puntitos negros, ¿sí se da cuenta? Sí. Mire, ver, sí. esos puntitos negros indican que ya hay repigmentación mm. al mes de tratamiento. Y les voy a mostrar la última foto. Se mientras... repigmenta la piel, entonces. Sí. Sí, claro. Generalmente lo que el paciente refiere es comezón en la zona, ah. se pone un poquito roja y aparecen los islotes de pigmento, o sea, como islitas que luego se van abriendo y van repigmentando. ¿Duele el vitiligo? No duele. No. No Cuando se está pigmentando, pica un poquito de comezón. Yeah. Cuando hay, por el paciente dice, no, sabe que yo no sentía nada y desde que me mandó su crema, más bien me está picando. Ah, wow. Entonces le decimos al paciente... Tranquilo, eso significa que sus células están como están activándose, están, están reaccionando, digamos así. Tenemos una llamada más, ahora es de Joana, desde aquí de Quito. Joana, bienvenida, buenas tardes. Muy buenos días, primero, buenos días, muy, muy buenos días. Por primero, felicitaciones por su programa, me parece muy interesante el tema. Gracias, adelante. Listo, eh, yo, eh, yo tengo un problema psiquiátrico, eh, tomo medicación, eh, ácido valproico y una serie de medicamentos. Esto me, me, me mencionaban que tienen corticoides y eso me afecta a mi, a mi piel. Entonces he probado todo tipo de, de tratamientos, incluso la ozonoterapia, y no me ha resultado. Eh, como escuchaban en el programa, me dicen que hay, hay, se puede utilizar un tipo de medicación, pero ¿cuál sería la apropiada si ya tomo adicional medicación? O sea, no sé qué tratamiento sí, podría tomar para que eh, no tenga ese problema. Discúlpeme, eh, vamos a pedirle que nos repita un poco, pero ¿cuál es el problema que refleja en su piel? Eh, tengo manchas, eh, manchas negras en la cara, me pro, eh, tengo como espinillas primero me salen y después tengo man, se me producen manchas negras. Ok, muchísimas gracias. Bueno, respondamos un poco también eh, primero, pero vamos a dejar esa pregunta un poquito ahí al aire, ya la respondemos. Vamos a tener ya, ya tiene, la, última la última foto, foto del vitiligo. en cambio. ¿Esto después de cuánto tiempo de tratamiento, doctor? Es exactamente a los siete meses. A ver, quiero verlo bien. Entonces, a los siete meses... Ah, es otro brazo. Sí, el mismo brazo de la niña, pero ella uh -huh. ya, de las manchas grandes que eran, ¿no? Uh -huh. Ya está disminuido, por lo menos ha mejorado un 80, 90% en el codo y acá. ¿Llega a ser 90, por, llega a ser 100% en algún depende, momento? Depende, sí, sí. sí. Dios es bueno, pues no, disculpe, yo soy católico <risa> y, bien, y aparte de, de lo que yo hago siempre pienso que hay fuerzas externas que nos ayudan y mis sí, enfermos no felizmente de vitiligo todos están bien. 
Oiga, eh, hemos hablado del vitiligo. Habla, retomemos la pregunta que nos hicieron hace un momento. Ella dice que tiene un problema psiquiátrico y que ingería pastillas que tenían... Eh, tenía una sustancia que en realidad podría también dañar a la piel. Sí, o sea, mencionó corticoide. Corticoide es uno de los medicamentos que ocasiona un acné medicamentoso. Entonces tendríamos que o suspender la medicación o bajar la dosis para eliminar la espinilla, o sea que no le siga brotando las espinillas, porque si no, seguimos con el corticoide, sigue brotando y se sigue manchando. Habría que en este caso sí, tener, esa. no sé, eh, una consulta con ambos dos especialistas claro. y entre los dos ir probando qué puede ser, entre el, en este caso psicólogo o psiquiatra. Y el sí, mientras tanto tratamientos tópicos, no oral, porque hay que ver la interacción con la medicación que toma. Y si le preocupa mucho las manchas, pues hay medicación que ayuda a aclarar las manchas de acné, ¿no? Existen una variedad de cosas que se puede hacer, pero tenemos que evaluar la piel para ver si es una piel que puede tolerar el, el tipo de medicamento antimanchas, pero sí es tratable, ¿no? Perfecto. Eh, 3970 822 3970 813 queremos agradecer por eh, todas sus llamadas. Sabemos que tenemos muchísimas, desafortunadamente no podemos pasarlas todas porque tenemos que continuar con el programa. Quedó en el aire antes de irnos a la pausa el eh, tema de las espinillas, este famoso y complejo tema de, la, de los adolescentes. Bueno, ¿a qué edad uno podría empezar a ver eh, si es que va a sufrir de este tema difícil de tratar? Bueno, en la pubertad, uno ya empieza a que el vellito, que la voz y el granito, o sea, es Ajá. típico. Entonces, si es que hay antecedente familiar, pues uno toma un poquito más de, de interés porque ya tiene genéticamente predispuesto la glándula que produzca este tipo de, de lesiones. Entonces, ahí tendríamos que tener un poco de cuidado. Pero en las chicas es muy importante porque el acné se asocia a síndrome de ovario poliquístico, es decir, que quistes en los ovarios ocasionan acné. Entonces son las muchachas que van al cosmetólogo, que se hacen las mil limpiezas, que se hacen las lucecitas de colores, uh -huh. que yo les llamo, pero no hemos llegado al fondo, ¿no? Una ecografía, un control ginecológico, bueno, no tengo problema ginecológico, no hay hormona que estimule la glándula, avanzo en los tratamientos. Eso, Eso es bien. importante en las chicas, ¿no? Siempre un control ginecológico a las mamás. Si ya la nena tiene acné, pues primero al ginecólogo. Y es de ahí la primera. Ir, sí. Doctora, la antes de dar paso a Máxima Yorga, en este punto a veces los doctores les mandan pastillas anticonceptivas. Sí. ¿Es, ¿Es bueno para eso, para lo que sí. quiere decir el, el eh, a Justamente los granos, ayuda a controlar las hormonas. Cuando tú tienes quistes en los ovarios, las hormonas medio se alocan y eso uh -huh. hace que ocasione acné. Entonces, con las eh, con sí. los, eh, eh, anticonceptivas lo que hacemos es regularlas. Excelente. Y eso es importante porque las mamás oyen anticonceptivos Excelente. y les entra el miedo, ¿no? Que no, que mi hija, que cómo va a tomar anticonceptivas jovencita, pero tiene sus beneficios. Ahora con los anticonceptivos, cuidado con las manchas, porque el dermatólogo es enemigo de, la, de los anticonceptivos por el melasma, no el paño. Entonces hay que cuidarse más del protector eh, con protector solar si estoy tomando anticonceptivos. Muy bien, muchas gracias. Ahora continuamos con Maxi Mayorga, quien nos llama desde Guayaquil. Muy buenas tardes, mi señora. Buenas tardes. Eh... Maxi, cuéntenos, eh, mire, ¿usted cómo se cuida? Yo preguntarle a los doctores, este, yo tengo 39 años y desde hace casi 11 años tengo problemas con mi piel. Me, se me, cuando comencé se me enrojecía la cara y me hinché horriblemente, se me desfiguró todo. Y me dieron cremas, pero eso en vez de ayudarme me irritaba más la piel. Y buscando entre cremas y cremas me, me medicaron la crema Advantan. Esa he estado utilizando durante casi 11 años, pero hoy en día como que ya no me está haciendo efecto, mi piel se está volviendo a resecar y me, me, se me hacen erupciones en la piel hoy en día como si fueran picaduras y no se me bajan fácilmente. Yo no soy ni blanca ni muy morena, pero yo sí se me enrojece mi piel cuando salgo al sol y me igual me termino... Eh, quemando y soy demora en blanquear y se me hacen ronchas cuando salgo mucho al sol o cuando recibo polvo. Perfecto, muchas gracias Maxi, doctor. Bueno, eh, escuchamos decir que utilizaba por 12 años una crema llamada sí. Advantan. Uh -huh. o sea, eso realmente me da, ¿Por qué? Me, me espeluzna, porque utilizar corticoides. Advantan tiene corticoides ah, y utilizar 11 años ah, corticoides años. en gran medida es ya, Lo lógico es que ahí no le vio nunca un dermatólogo. Ahí le vio el boticario de la tal Botica X yeah. y le vio el médico general o no le vio nadie. Entonces utilizar corticoides en el rostro, eso es un pecado total, no yeah. es justo. 
Entonces, no es justo que nos llegue donde un especialista y no le diga el nombre, el diagnóstico perfecto de lo que tiene y cómo debe manejarse. Posiblemente está ya cursando por una rosácea y la rosácea es un problema crónico. O sea, provocar una enfermedad crónica no es conveniente por ningún motivo. Jamás debe, entonces, dejar de visitarse al dermatólogo. Y todo comenzó cuando alguien no le recetó, no le diagnosticó correctamente y está utilizando una medicación muy dañina para su piel, para su, para su rostro. Hay problemas a veces con ciertos dermatólogos, le digo porque me pasó a mí también, que eh, además de que cobran una cara consulta, ellos hacen sus propias sí, cremas. Que además, no sabe que te la venden. Y uno ahí ya empieza a tener muchísimos más problemas. Yo creo que en mi caso tal vez no hubiera llegado a ser tan crónico si hubiera ido con el dermatólogo adecuado también. Es decir, ¿cómo? Pero adivinamos cuál es el adecuado es si uno es un simple mortal, doctor. Sí, es difícil saber cuál, es, cuál será el adecuado, ¿no? Pero siempre es importante el especialista. Las recomendaciones, sí. haga, sí, corticoide, haga O sea, no ponerse las trigentags, esas cosas que tienen corticoides. ¿Cómo identificamos estas que tienen corticoides? ¿Terminan de, alguna, de algún modo especial? En Como los antibióticos, ha visto, todos terminan con una forma especial. <risa> Mi recomendación es que visite al especialista. Eso es lo correcto. No hay otra forma. Entonces nadie, como digo, ¿por qué no se respeta las especialidades? ¿Por qué yo debo atenderle a usted algo que tiene en la nariz o atenderle un problema gastrointestinal si yo no soy especialista en aquello? ¿Por qué debo atenderle un problema ginecológico si no es mi especialidad? ¿Y por qué el ginecólogo no respeta la especialidad del dermatólogo? El problema del acné está en, en la piel. El, el dermatólogo tiene que diagnosticar qué problema tiene y si le encuentra que tiene un ovario policlístico, entonces mándale allá. El acné no es problema del, dermato, del, del, del ginecólogo, el acné es un problema del dermatólogo. Es un problema dermatológico al 100%. Habrá que, habrá que discutirlo también. Eh, hay posturas distintas, de eso se trata. Ame, nosotros vamos a una pausa, pero regresamos sí. un momento. Al regresar, cuidados de la piel, algunas, algunas cosas que les vamos a compartir, así que no se despegue de nuestras pantallas. Ya venimos. Martes 22 de noviembre, gracias por seguir con nosotros. Este tema tan importante de la piel. Pero usted, ¿cómo se cuida su piel? ¿Cómo se cuida su cutis? Se lava la cara, por ejemplo, dos o tres veces al día. Utiliza bloqueador solar. Esas son algunas de las recomendaciones que vamos a ver en el siguiente reportaje. Actualmente, los cambios climáticos, el estilo de vida y la aparición de enfermedades críticas en personas cada vez más jóvenes nos han demostrado que para cuidar nuestra piel ya no es suficiente utilizar solo agua y jabón. Bueno, el cuidado de la piel es algo integral para comenzar a abarca las diferentes partes del cuerpo. No todas las partes del cuerpo se comportan de igual forma. La cara normalmente tiene más grasa y afecta el acné. La cabeza puede haber seborrea, puede haber caspa, puede haber granitos con pus, eh, los pies pueden haber hongos, las manos pueden haber alergias de contacto. El cuidado de la piel es muy importante, por lo que la clave para mantener un cutis saludable está en generar un hábito de cuidado básico diario, de acuerdo a nuestro tipo de piel, estilo de vida y presupuesto. Además, el especialista nos recuerda la importancia del uso de bloqueador solar en nuestra piel. La protección solar lo importante es la reposición. Si ponerse una besita en la mañana no sirve de nada. ¿Cuántas veces debemos aplicarnos? Los protectores 50 van a durarnos de 3 horas y media a 4, a pesar de que hay algún protector que eh, comercializa como duración de 24 horas, preferimos que sea reaplicado cada día. Cuatro horas de mañana, mediodía y al inicio de la tarde, si las actividades son al aire libre, incluso cada dos horas. Entre los cuidados de la piel se deben incluir mínimo tres pasos básicos que son limpiar, tonificar e hidratar. A ver, si uno tiene la piel seca, tiene que usar cremas hidratantes y evitar el uso del jabón. Si uno tiene la piel grasosa, hay que evitar el uso de cremas. Todas las cremas nutritivas o hidratantes pretenden o van direccionadas a reemplazar el sebo de la piel. Entonces, no es que me pongo esta crema y ya está solucionado el tema, pero tratamos de restituir la función barrera, tratamos de mejorar 
la hidratación de la piel. Las exfoliaciones, mascarillas, vaporizaciones, entre otras, siempre han sido una opción para cuidar nuestra piel. Sin embargo, no se recomienda que éstas se las realice muy a menudo. Limpiezas cosmetológicas, cuando el paciente tiene, tiene un poquito de acné, exfoliaciones o mascarillas, se las puede realizar cuando la piel está relativamente sana, solo cuando hay pequeños desarreglos. Cuando la piel está enferma hay que acudir al dermatólogo. Otra recomendación del especialista es prevenir, por lo que si usted ve que algún lunar cambia de color o forma, es importante acercarse inmediatamente al dermatólogo. No tienen que esperar la sospecha de un cáncer o de una lesión. Es curioso ver cómo llegan los pacientes de edad con sus manos muy manchadas, con carachitas en la piel, en el rostro, y dicen, no, es la edad. Y resulta que no es la edad, que son lesiones premalignas que se han ido acumulando, se ha ido oxidando la piel. Los lunares negritos cuando cambian de color o de forma, es necesaria la evaluación del especialista porque el cáncer que eh, se genera o que crece a partir de los lunares es un cáncer tremendamente agresivo que se llama melanoma. Entonces, para evitar la aparición de melanoma, cuando se interviene tempranamente en los lunares cuando están cambiando o en los precánceres del rostro o incluso en el cáncer de piel, cuando intervenimos precozmente, hablamos de índices de curación muy altos por encima del del 80-90% de curación. Escuchamos algunas de las recomendaciones, ya lo saben, entonces hay que aplicarlas. Una de las cosas que decíamos también aquí en el estudio es que no hay que usar jabones, sino sustitutos. ¿Qué es un sustituto de un jabón, pero doctora? Por ejemplo? El sustituto del jabón es una sustancia que tiene o maneja un jabón que maneja pH menores de 5%. Entonces, los, los que están en el mercado, glicerina 5, DOF 5, el resto, todos tienen pH elevados. El pH elevado hace que, como su nombre le indica, jabón, saponifica grasa, quita toda la cubierta. Y si tienes problema en la piel y te quitan la única grasita que tienes, te quedas completamente seco. Va a ser peor. Entonces, sustitutos del jabón, pH de 3, 5, 4... Eh, y jabonarse axilas, genitales y pies, es decir, donde uno suda. El resto Exacto. no necesitas jabonarte. Ah, ¿no? Eso es importante. Eso es doctor, importante. Eh, doctor, en cuanto a la exfoliación, algunas veces nos dicen que una vez a la semana basta. ¿Es correcto eso o es muy fuerte? ¿Le hace daño a la piel? Mire, no sé si ha escuchado algo que se llama rosácea. ¿Usted sí, tiene, usted tiene yo tengo rosácea. piel rosácea. Exacto. No confundir con el acné, ya. ¿no? Exfoliación es como pelarle superficialmente, sacar las últimas de estas, estas celulitas de aquí. Ajá. Ahorita le estoy exfoliando y estoy sacándolas. Ajá. Entonces están saliendo las células superficiales. Entonces si yo le pongo, comparo, como otra vez soy del campo, cojo una naranja y le pongo a pelar. Le pongo a pelar en la máquina que pela, le pongo superficialmente. ¿Va? Encimita, le exfolio, le exfolio ya. ya. Si le pongo un poquito más, ya llego a la parte blanca de la cáscara de la naranja. Y si le pongo, ya es una exfoliación mediana o un peeling intermedio y si voy más adentro pues llego al fuego. Por supuesto. En el caso nuestro, suyo, Ajá. Lo, los vasos sanguíneos están aquí. Ahí, 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 ahí. Y si le hago a usted una exfoliación, lo fregué. Entonces, claro, hay personas como... Entonces, hay pacientes y pacientes. No, existen, rosácea, no okay. existen métodos ni médicos. Existen pacientes que deben ser exactamente y correctamente evaluados y correctamente tratados. Nos quedan tres minutos. Yo quería hablar rapidísimamente de la dermatitis atópica. Esta dermatitis, en cambio, eh, le sale a los bebés, a los niños. Uh -huh. Ya nacen más o menos con eso. ¿Cómo hacen las mamás? ¿Cómo pueden hacer los padres para tratar esa, esa enfermedad? Bueno, el tratamiento de un paciente atópico es bastante complejo porque es el, la lidiadera de los, de los eh, papás, el, lo que le suprimen todo, que no coma esta, que no haga esto, que no le llegue el aire, el polvo, el viento, todo. Oh. Entonces es un, es un problema, pero la hidratación de la piel es lo más importante en un paciente atópico, identificar adecuadamente a tiempo el, el paciente si tienes antecedentes de familiares atópicos, asmáticos, riníticos y tu, y tu niño ya empieza con lesiones en la piel, entonces ir al especialista obviamente para el seguimiento, pero lo más importante, hidratar la piel. El atópico tiene como que entre ladrillo y ladrillo tú tienes el cemento, ellos tienen poquito cemento y, y se van las células. Hidratar entonces la piel tienes quiere que decir hidratar. crema y Crema agua. hidratante, agua, no, agua no, es una crema, no crema hidratante que tenga urias, ceramidas. Fue muy bonita la, 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 la pregunta. Dice, tomo agua e hidrato la piel. Ah, no. El agua. no, tomo agua y el agua se va por los riñones en forma de orina. Mm. Sería como que tomo agua y me sale por las por, 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 la, por las lágrimas. No es, no es necesario. No. No. Exacto. Perfecto. Entonces, <risa> conclusiones rapidísimas, Doc, nos quedan dos minutos. A ver, la conclusión. 
Primeramente agradecerle por el programa, me parece, me parece ameno, gracias. me parece práctico y gracias ¿Qué, doctora ¿qué, por acompañarnos. ¿Qué les decimos a, los que, a las personas a las, que están viendo? A las personas, volver a reiterar por favor, que sepan que hay médicos dermatólogos en todos los hospitales del país y que todos los dermatólogos, absolutamente todos están perfectamente bien preparados para atenderle bien a, la, a los ciudadanos ecuatorianos. Y no necesariamente necesita de dinero para llegar a su dermatólogo. Gracias, Doc. ¿Usted, doctora, alguna cosa más? Bueno, yo les, eh, les diría que cuiden mucho su piel, que usen su protector solar y que ante cualquier cosa, grano, manchita, lo que sea, el especialista. Muy bien. Eso Arturo, es todo. a lavarse Dame. la cara. Sí. Y a lavarse Oye, la cara. Oye, pero no se me aparezca así de repente. <risa> pueda, Dios, mire Dios, que Dios. yo sufro de dermatitis. Si yo estoy mal de corazón y usted me asusta. Oiga, no, pues ya va a salir algo más. Mañana, ¿qué nos toca? Dígame. Mañana, metas en la tercera edad. Metas en la tercera Ten edad. Tiene sueños, hay que cumplirlos, tenga la edad que tenga. ¿Habrá que cumplirlos antes de llegar a la tercera edad? Usted tiene... Inscribo, ahí, se inscribe. ¿Qué edad tiene usted, doctor? 65 años. Pero parece de 40, usted, doctora. 35. Y parece de 15. Bueno, se nota que son dermatólogos. Nosotros nos vemos mañana. Muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto. Hasta chao, mañana. Chao, chao. chao.